ഗ്രേഡ് ടെൻത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സോളിഡ്സ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്കിന്റെ ചിത്രമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊള്ളും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊള്ളുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടാങ്കിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ടാങ്കിന്റെ ഡയമീറ്ററും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊള്ളുമെന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറും ഒരു സിലിണ്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ടാങ്കിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടും സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസും ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസും സെയിം ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടാങ്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും അതായത് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടാങ്ക് ടാങ്ക് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഹെമിസ്ഫിയർ That is, H is equal to, the total length of tank is 6 meter minus 2 into radius of hemisphere is 1 meter. So, 1 is equal to 6 meter. 6 minus 2 is equal to 4 meter. So, height is 4 meter. Then, volume of the tank is equal to volume of tank is equal to വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം പ്ലസ് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം ആഡ് ചെയ്യണം സോ ടു ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ സോ ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സോ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആറുന്നുണ്ടാവും സോ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സോ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സോ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സോ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ വോളിയം കിട്ടിയത് 
ഇത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊള്ളുന്ന കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്റർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ലിറ്റർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ പൈയുടെ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സോ ഇത്രയും ലിറ്റർ ആണ് ഈ ടാങ്കിൽ കൊള്ളുന്ന പെട്രോളിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോർ ദ ടാങ്ക് ക്യാൻ ഹോൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സോളിഡിന്റെ വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബേസിക് സോളിഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സോളിഡിന്റെ വോളിയം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സോളിഡ് ആണോ ആ സോളിഡിന്റെ ഒക്കെ വോളിയം കണ്ടിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സോളിഡിന്റെ വോളിയം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോളിഡിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പെയിന്റ് എടുക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോളിഡിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും കാണേണ്ടി വരിക സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു സോളിഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന പാർട്ടുകളുടെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ കാണേണ്ടി വരും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ കാണേണ്ടി വരും എഗെയിൻ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ കാണേണ്ടി വരും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെയും ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെയും ഈ ബേസ് ഏരിയ കാണേണ്ടി വരില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇത് ഉള്ളിലാണ് അത് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല ഇതുപോലെ ബേസിക് സോളിഡ്സ് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് സോളിഡ്സിന്റെയും സർഫേസ് ഏരിയാസും വോളിയംസും കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെയുള്ള സോളിഡ്സുകളുടെ സർഫേസ് ഏരിയാസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സോളിഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറും ഒരു സിലിണ്ടറും ആൻഡ് ദെൻ ഒരു കോണും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ പ്ലസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കോണിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും അതായത് സർഫേസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആറായിരിക്കും ദെൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുലി നമ്മൾ പഠിച്ചു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് ദെൻ ഈ കോണിന്റെ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ കേവിഡ് സർഫേസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല പൈ ആർ എൽ ആറ് റേഡിയസും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും ദെൻ ഇതിന്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്തായിരിക്കും വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പ്ലസ് കോണിന്റെ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് നെക്സ്റ്റ് സോളിഡിന്റെ കേസില് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫീസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂബിന്റെ അഞ്ച് ഫേസസുകളുടെ ഏരിയ പ്ലസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ സോ സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഇതിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ സർഫീസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ക്യൂബിന്റെ അഞ്ച് ഫേസസുകളുടെ ഏരിയ
then next solid this is the surface area nu parayunnathu ee oru hemisphere inde curved surface area plus ee cone inde lateral surface area so surface area is equal to hemisphere inde curved surface area nu parayunnathu 2 pi r square plus ee cone inde curved surface area nu parayunnathu pi r l so ivada l nu parayunnathu idinde slant height then R nu arayinadu idinde radius then idinde cone inde height nu arayinadu h so idinde volume is equal to endayirikkum ee hemisphere inde volume hemisphere inde volume nu arayinadu 2 by 3 pi r cube plus cone inde volume nu arayinadu 1 by 3 pi r square h 